गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस सो फ्रेंड्स हम अपनी जो थर्ड लेवल है उसका हम पूरी का पूरा जो चैप्टर है हम रीड कर चुके हैं यहाँ आपको लिंक दिया गया है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप उस पूरे चैप्टर की जो हिंदी है वो देख सकते हो तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं तो देखिए इसमें वही क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे जो बहुत बार आपको पेपर में पूछे भी गए हैं और जो सीबीएसई और एच बी दोनों ही बोर्ड की साइड से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं ठीक है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते चलिएगा साथ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो यही क्या है सबसे पहले वट डज द थर्ड लेवल रेफर टू जो थर्ड लेवल है वो किस चीज़ को रेफर करता है आंसर है इसका द थर्ड लेवल रेफर टू द सब वे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग कि जो थर्ड लेवल है वो इस चीज़ को रेफर करता है कि वो सब वे दिखाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो पैसेंजर्स को लेकर के जाता है कहाँ गैलिसबर्ग ठीक है एलिनस ठीक है गलिसबग में एलिनस लेके जाता है द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले और जो थर्ड लेवल है उस स्टेशन पर वो क्या है एक मीडियम है एक माध्यम है एस्केप यानी कि बचने का किसके लिए चार्ले के लिए कि जो थर्ड लेवल है वहाँ पर एक मीडियम दिखाया गया है उस स्टेशन पर जिससे चार्ले है जो बच सकता है द नरेटर फ्रॉम द हार्शियलिटी ऑफ लाइफ चार्ले कौन है जो नरेटर है हमारा द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज जो हार्श रियलिटीज है जो जिंदगी की कठोर सच्चाई है ठीक है जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं उनसे है जो उस मॉडर्न लाइफ से बचने के लिए क्या है एक रास्ता है इट प्रोवाइडेड हिम आ बेस वेयर ही कुड इंटरव्यूव फैंटेसी एंड रियलिटी ये उसको एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो इंटरव्यूव कर सकता है ताना बाना बुन सकता है किस चीज़ का अपनी फैंटेसी का और रियलिटी का फैंटेसी अपनी कल्पना का और जो सच्चाई है उस चीज़ का ठीक है यानी कि स्किप का मीडियम दिखाया गया है इस मॉडर्न वर्ल्ड से इस हार्ट लाइफ से वो किस तरीके से भाग रहा है किस तरीके से बच रहा है तो ये वाली चीज इसमें दिखाई गई है चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ क्या जो कभी जो चार्ले है वो दोबारा से वापस है जो उस टिकट काउंटर पर थर्ड लेवल पर जो टिकट काउंटर है क्या वहाँ पर वो गया ठीक है टिकट खरीदने के लिए अपनी खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए वो खुद से वहाँ पर क्या दोबारा जाएगा वो सो so, उसमें क्या है नो चार्ले वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट फॉर गैलिस बग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ बिकॉज थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन कि नहीं बिल्कुल भी नहीं जो चार्ले है हमारा वो थर्ड लेवल का जो टिकट काउंटर है उस पर कभी भी टिकट लेने के लिए नहीं जाएगा ठीक है गलिसबर्ग के लिए ना खुद के लिए ना खुद की वाइफ के लिए क्योंकि वो क्या है जो थर्ड लेवल है वो एक उसकी एक इमेजिनेशन है वो रियलिटी नहीं है ठीक है वो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर दो फ्लोर नहीं है वहाँ पर तीन फ्लोर हैं तीन लेवल है वो उसके ठीक है तो ये वो जो थर्ड लेवल है वो क्या है एक जस्ट इमेजिनेशन है चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? कि आपको लगता है कि जो third level है वो एक medium है एक माध्यम है escape का बचाव का बचने का Charlie के लिए अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है तो इसका आंसर है येस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले कि जी हाँ हमें लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम है एक माध्यम है एस्केप का चार्ले के लिए लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर वरीज एंड स्ट्रेस क्योंकि जो जिंदगी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो पूरे तरीके से भरी हुई है इनसिक्योरिटी से ठीक है असुरक्षा से डर से वार से युद्ध से वरी चिंताओं से और स्ट्रेस यानी कि है जो वो हम जितने भी स्ट्रेस लेते हैं माइंड पर जितने भी हम यानी कि तनाव से भरी हुई जिंदगी है ठीक है जिंदगी में कहीं भी हैप्पीनेस नज़र ही नहीं आती हर जगह इनसिक्योरिटी है वार है फियर है हेट है हर चीज़ हमें मौजूद मिलती है इसमें मैन हैज़ टू कन्फ्रंट दैम ऑल द टाइम और मैन को इनको कन्फ्रंट करना पड़ता है इनका सामना करना पड़ता है हमेशा हर टाइम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ मेक्स लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अन बियरेबल कि जो हार्श रियलिटीज़ है ये इतनी कड़वी सच्चाई है जो जिंदगी की ये जिंदगी को कैसा बना देती है अनप्लीजेंट बना देती है असंतोष बना देती है ठीक है जिसमें खुशी नहीं है कहीं पर भी अनबियरेबल अनबियरेबल यानी जिसको अब और ज़्यादा सहन नहीं किया जा सकता ठीक है तो लाइफ एक बोझ लगना शुरू हो जाती है हमें सो ही वॉन्ट्स टू एस्केप इन टू विशफुल वर्ल्ड तो इसलिए वो क्या चाहता है कि वो जो बचना चाहता है इससे और कहाँ जाना चाहता है अपने एक विशफुल वर्ल्ड में जाना चाहता है चाले टॉक्स टू हिज साइकेटिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कि जो चार्ले है वो अपने फ्रेंड से अपना जो उसका फ्रेंड है साइकेटिस्ट है वो उससे बात करता है कि उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या
वॉकिंग ड्रीम है जो तुम्हारी विश है जो वहाँ पर फुलफिलमेंट अपनी विश को फुलफिलमेंट कर रहे हो तुम अपनी विश को पूरी कर रहे हो तुम और कुछ भी नहीं है चार्ले पोजेज एन एस्केप्टिस्ट टेंडेंसी और जो चार्ले है वो क्या करता है एक एस्केप्टिस्टिक जो टेंडेंसी है ठीक है जो एक तरीका है वो उस तरीके का को है जो अपनाता है इस तरीके को देख रहा है वो उसके ऊपर प्रोजेज किया हुआ है वो इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी उसका जो टिकट कलेक्टिंग है ठीक है वो भी क्या है एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज है रियलिटी से ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने वट डू यू इन्फर फ्राम सैम्स लेटर टू चार्ले कि आप है जो क्या इन्फर करते हो क्या लगता है कि जो क्या इन्फर करता है क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सैम के लेटर से चार्ले को सो द वे चार्ले केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री कि जो जिस तरीके से जो चार्ले है उसको है जो सैम का लेटर मिलता है तो वो भी किसकी तरफ है वो भी एक मिस्ट्री है एक रहस्य की तरफ है ठीक है वो भी एक रहस्य के चारों ओर घूम रहा है एक मिस्ट्री के चारों ओर घूम रहा है अमंग हिज ऑलडेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ही फाउंड एन एनवलप कि वो अपने है जो ऑलडेस्ट फर्स्ट डेज में है जो वो क्या मिलता है उसको जब वो कवर करता है जब वो उनको देखता है अपने फर्स्ट ओल्डेस्ट डेज को अपनी पुरानी चीज़ों को देखता है तो उसको ही फाउंड एन एनवलप उसको एक एनवलप मिलता है एक लिफाफा मिलता है द एनवलप कंटेनिंग द लेटर बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंड फादर और जो एनवलप होता है उसमें एक लेटर होता है जो किसको एड्रेस कर रहा होता है उसके ग्रैंड फादर के लिए होता है इट वॉज रिटर्न ऑन जुलाई एटीन एटीन नाइन्टी फोर ये एटीन जुलाई एटीन नाइन्टी फोर को है जो लिखा गया था द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गैरफील्ड ठीक है और जो पोस्ट मार्क थे उस पर जो शो किए गए थे उस पिक्चर पर ठीक है वो प्रेजिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स इन दैम कि बिल्कुल ही सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट डे है उसने क्या कवर किया होता कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स इन दैम कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में तो इसके अंदर कोई ब्लैंक पेपर होगा जिसपे कुछ लिखा ही नहीं हुआ होगा ठीक है बट दिस वन कंटेंट आ लेटर लेकिन इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर एक लेटर था यानी जितने भी वो उस टाइम पर जितने भी पेपर्स थे उसने खोले वो सारे एनवलप खाली थे एम थे उनके अंदर कुछ भी नहीं था बट इसके अंदर लेटर था द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू चार्ले और जो लेटर था वो चार्ले के लिए था इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ले दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल और उस लेटर में जो चार्ले जो सैम है वो इन्फॉर्म कर रहा है चार्ले को कि वो कहाँ पर रह रहा है वो अभी है जो थर्ड लेवल पर रह रहा है He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. और वो उसकी वाइफ को और चार्ले को भी बोलता है कि उसको थर्ड लेवल के लिए है जो वो ढूंढते रहना चाहिए उसको थर्ड लेवल मिल ही जाएगा ठीक है क्लियरली द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लेज इमेजिनेशन और क्लियरली हमें ऐसा लगता है कि जो लेटर था वो चार्ले की इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड था और कुछ भी नहीं था उस लेटर में ठीक है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर वरी एंड स्ट्रेस वट आर द वेज इन विच वी अटैम्प्ट टू ओवरकम दैम कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा वो भरा हुआ है इनसिक्योरिटी से फियर से वॉर से वरी से स्ट्रेस से असुरक्षा से डर से युद्ध से चिंताओं से और तनाव से ठीक है वो कौन से तरीके हैं जो हम क्या अटैम्प्ट करते हैं वी अटैम्प्ट टू ओवरकम दैम हम इनको ओवरकम इनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो वो कौन से कौन से तरीके हैं ठीक है किन तरीकों से हम जो इन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है इसका वी कैन ओवरकम द एंगजाइटीज एंड इनसिक्योरिटीज ब्रिड बाय आर इनविटेबल एग्जिस्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड बाई गेटिंग इन्वॉल्व इन सम प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ कि कुछ जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं कुछ जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं अगर हम खुद को उन प्रैक्टिकल उन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में उन आर्टिफि अपनी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ में अपने खुद को अगर हम इन्वॉल्व कर लें खुद से उन पर कुछ काम करना शुरू कर दें हम ठीक है तो हम इन सब चीज़ों से है जो जो हमारी है जो ओवरकम कर सकते हैं इनको हमारी जो एंगजाइटीज़ होती है हमारे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ठीक है इन सब चीज़ों को जो आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में है जो वो जो जकड़े हुए हैं मॉडर्न वर्ल्ड को जो मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं तो इन चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं कल्टिवेटिंग हॉबीज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स गोइंग ऑन ट्रिप एंड एक्सकर्जन प्रस्यूइंग मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज हेल्पर्स लिव अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ कि क्या है कल्टिवेटिंग करना अपनी हॉबीज़ को कल्टिवेट करना ठीक है हमें क्या करना आप स्पेंडिंग टाइम करना अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर हम अपने टाइम को स्पेंड करें अगर हम ट्रिप वगैरह पर जाएँ ठीक है कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएँ परस्यूंग मेडिटेशन अगर हम मेडिटेशन डेली करें और एक्सरसाइज करें तो ये कहीं हद तक है जो हमारी एक जो बैलेंस्ड लाइफ होती है एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ जीने में है जो हमारी मदद करती है ठीक है उसके बाद क्या है रीडिंग गुड बुक
इक्वेलेंट टू हैविंग अ गुड फ्रेंड्स विद ग्रेट इनसाइट और जो रीडिंग बुक्स अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं वो भी एक गुड फ्रेंड्स के बराबर है हमारे लिए ठीक है दे नॉट ओनली एनरिच अस विद द वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज बट आल्सो हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एंड स्टे रूटेड टू सम बेसिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी कि वो जो हमारी जो बुक होती है वो सिर्फ, सिर्फ हमें इस चीज़ के लिए एनरिच नहीं करती है कि हमें जो एक बहुत बड़ा मतलब स्टोर जो हमारे अंदर है जो नॉलेज आए लेकिन वो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सिखाती भी हैं ठीक है हमें लर्न भी कराती है दूसरों एक्सपीरियंस है और हमें ऐसा रखते हैं कि हमें जो उन चीजों को देख करके ठीक है जो हमारी ह्यूमैनिटी है ह्यूमैनिटीज की जो क्वालिटीज हैं हम उनको जाने Joining hobbies classes or gym, attending social events like birthday and wedding, going or uh, to uh, going for outdoor games, in, uh, interacting uh, meaningfully uh, through social networking sites and writing diaries etc. can also help us relieve our worries and stay focused and disciplined in life. कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं अगर हम जो अपने जिम क्लासेज ज्वाइन करते हैं अपने जो सोशल इवेंट्स को अटेंड करते हैं बर्थडे हैं जिम क्लासेज हम उनको अटेंड करते हैं ठीक है अपने सोशल इवेंट्स को अटेंड करते हैं बर्थडे पार्टी होगी वेडिंग हो गया तो ये जो सारी चीज़ें हैं आउटडोर गेम होगी इंडोर गेम होगी ठीक है और अगर हम मीनिंगफुल uh, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत हेल्प करती हैं रिलीव करने में उन वरीज से उन चिंताओं से और हमें डिसिप्लिन रहने में भी हमारी हेल्प करती हैं सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक प्लेइंग विद पैट्स एंड ओकेजनल डिनर आउट वॉचिंग सिनेमा और प्लेज प्लेज और गोइंग टू प्लेस लाइक पार्क एक्सेट्रा कैन गो फॉर अ लॉन्ग हेल्पिंग अस टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस बॉर्जम एंड इन सिक्योरिटी ये जो सारी चीज़ें हैं हम जैसे अपने पेट के साथ में खेलना अपनी बुक्स पढ़ना कुछ भी करना ठीक है जो सिंपल एक्टिविटीज़ हैं म्यूजिक वगैरह सुनना ये सारी की सारी भी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों से ठीक है लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सॉरी लास्ट क्वेश्चन है डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी क्या आपको टाइम और जो स्पेस uh, है उसका कोई इंटरसेक्शन इसमें नजर आता है स्टोरी में यस देर आर सर्टेन इंटरसेक्शन इन द स्टोरी दैट शो एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस बिल्कुल हमें टाइम और स्पेस के लिए है जो uh, इसमें इंटरसेक्शन नजर आते हैं इस स्टोरी में जो इंस्टेंस किए गए हैं जो उदाहरण दिए गए हैं फर्स्टली द फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम वाइल द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन द एटीन नाइनटीज जो पहले दो लेवल हैं वो आज को इसकी सिचुएशन को दिखाते हैं जो प्रेजेंट टाइम है उसको शो करते हैं जबकि जो थर्ड लेवल है वो पुरानी टाइम को दिखाता है यानी कि 1890s में जो टाइम था उसको दिखाता है सेकंडली चार्ली एंड हिज वाइफ लोइसा लिव इन द प्रेजेंट टाइम येट ही रशियज टू गेट ऑल करेंसी टू बाय टू टिकट्स टू गो टू ग्लेसबर्ग इन ऑफ 1894 यदि भी वो जो चार्ले है और उसकी जो वाइफ है लोइसा वो क्या है वो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं लेकिन वो फिर भी है जो ओल्ड करेंसी को भी बाई करने के लिए ताकि वो टिकट्स को बाई कर सके वो ओल्ड करेंसी को लेने के लिए जाता है ताकि वो गर्ल्सबर्ग में जा सके 1894 में फर्दर द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म एट द थर्ड लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न प्लेटफॉर्म ऑफ द टू लेवल्स कि जो आर्किटेक्चर है जो uh, चीज़ें बनाई गई हैं ठीक है जो बिहेव है जो पहनावा है जो तौर तरीके हैं थर्ड लेवल के वो टोटली डिफरेंट हैं उन टू लेवल से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बने हुए हैं बिसाइड्स द आर्किक मैनर ऑफ ड्रेसिंग बाय द पीपल एंड द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड डेटेड जून 11 नाइनटीन एटी फोर ऑल्सो और लैप विद चार्लिस रियल टाइम वर्ल्ड एंड एग्जिस्टेंस कि जो इसकी इन सब चीज़ों के अलावा भी जो ड्रेसिंग सेंस है लोगों की जो न्यूज़पेपर है जो उस पर डेट लिखी हुई है इलेवन नाइनटीन एटी फोर वो सारी की सारी चीज़ें भी हैं जो चार्लिस रियल टाइम लाइफ एंड एग्जिस्टेंस वो सब सब के सब भी हैं जो वो चार्ले की जो रियल लाइफ है जो उसका आज का प्रेजेंट है उसे रिलेट नहीं करता है वो उसको पुरानी चीज़ों के बारे में बताता है लास्टली द लेटर दैट वाज मेल्ड टू चार्लेज ग्रैंडफादर ऑन एटीन जुलाई 1894 हाइलाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एज द सेंडर चार्लेज फ्रेंड सैम एंड रिसीवर चार्ले हिमसेल्फ बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम और जो लेटर है उसके फ्रेंड के साइड से जो उसके ग्रैंड के टाइम का लिखा हुआ है उस टाइम को शो करता है और साथ में आज के प्रेजेंट के टाइम को शो करता है यानी उस टाइम पर लोग क्या करते थे क्या हुआ करते थे तो वो अपने अभी पास्ट में जी रहा है अपने पास्ट में चल रहा है तो ये सारी चीज़ें भी हैं ठीक है जो बिलोंग करता है लेटर लिखा गया था उसके फ्रेंड के द्वारा और पढ़ा किसने था वो चार्ले ने था तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हैं जो हमारे इंटरसेक्शन दिखाती हैं टाइम और स्पेस के बीच में सो थैंक यू वेरी मच अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच